Tem uma caixinha de pergunta que eu, eu vou ler uma pergunta na caixinha. Vamos lá. A louca, uma caixinha de pergunta não. Que eu acho muito legal a gente explorar. Deve-se controlar a liberdade de expressão? Se sim, como fazer em tempos de redes sociais? Foi o Elias que perguntou. Muito legal a pergunta do Elias, um tema que está bem alto aí. É, nenhum direito é absoluto, você sabe disso. É, é absoluto assim, que, que não pode ser restringido pela lei. Até mesmo o direito à vida, que é o maior direito fundamental que nós temos, é, na nossa Constituição existe uma ressalva que em tempos de guerra é admitida a pena de morte. Então, nem o direito à vida é absoluto. Logo, a liberdade de expressão, que é um direito, em teoria, menor, ele pode ser restringido. Mas é claro que essa restrição ela tem que, ela tem que ser uma restrição razoável e imagino que essa pergunta tenha muito a ver com os fatos políticos que têm ocorrido. Então, é, eu acho que está tá ocorrendo, sim, um, um cerceamento abusivo do direito de liberdade de expressão. Com ressalvas, é claro, cada caso a gente tem que, que, que observar, mas existe, existe sim é, em curso é, algumas, existem em curso algumas decisões que têm afrontado a liberdade de expressão de forma demasiada. Vou até fazer um adendo. Tem, é, na época do terrorismo também, vieram perguntar, mas não é, eu não posso me manifestar, por exemplo, eu quero que legalize a maconha. Maconha não pode ser consumida. Eu tô, eu tô é, ferindo alguma coisa? Gente, os crimes, eles nascem ou na intenção ou na consumação, certo? Os crimes que nascem na intenção, que é a pedofilia, só o fato de você querer ter algo com uma criança já é um crime, você não pode ter esse tipo de liberdade de expressão, porque é na intenção, você já está sendo criminoso em pensar, que quiçá, falar. Já os outros crimes que são da consumação, que aí seria, talvez... É, atrapalhar o Estado Democrático de Direito ou... Ah, Siri ativando à toa aqui. Uhum. É, atrapalhar o Estado Democrático de Direito ou é, falar sobre homicídio. Aí você tem uma liberdade de expressão. Você pode se expressar. Porque só vai ser crime a partir do momento que consumar. Mas é claro que ainda mais nas redes sociais isso tem que ser levado em conta que a pena ela tem que ser agravada. Porque... Primeiro, tiram de contexto. Quantas coisas a gente não vê que colocam só um trechinho ali para causar polêmica? Segundo, por que, que o marco civil veio para aumentar algumas coisas? Né? É, até o nosso Código Penal tem agravantes de pena se eles são feitos na internet. Sim. Porque é muito difícil você alcançar o fim da linha. Já espalhou para tanta gente, você não sabe quem salvou, quem não salvou, quem guardou, quem não guardou que aquilo que foi dito não tem como ser apagado da história. Mas é por isso, Tavis, que a, essa análise ela tem essencialmente que ser feita caso a caso. Uhum. Porque, de novo, uma coisa é, vamos pegar um, um deputado federal que tenha lá milhões de seguidores na rede social, é, propagar um discurso de ódio. Outra coisa é a tia do Zap, que tem 50 seguidores no Instagram, postar, repostar alguma besteira aquela aqui, e assim... É, muito fácil que seja uma besteira mesmo. É, que e seja... entra na responsabilidade do influencer, né? Que você está é, falando. Exatamente. Então, é, eu acho que é, a, essas decisões a respeito da liberdade de expressão, elas têm sido tomadas muito na baciada, assim. É, a mesma regra para todo mundo, sem analisar ali circunstâncias pessoais é, dos eventuais autores desses crimes, Sim. que poderiam é, é, implicar até mesmo na configuração do crime em si. Então... Voltando para a pergunta, eu acho que existe sim aí um, um, algumas afrontas à liberdade de expressão. Não tem que ser um direito absoluto, definitivamente não tem que ser, mas nós temos sim um... Uh... Mesmo porque é muito difícil traçar isso, né? De, ainda que a gente vá caso a caso, é aquela regrinha do a liberdade de um acaba quando atinge a, a de começa. outro. Só que a do outro, muitas vezes, não é uma liberdade clara, exposta. É uma liberdade muito intrínseca, muito subjetiva. E aí, às vezes, você faz uma brincadeira que você... Aí a pessoa fala, ai, mas eu fiz uma brincadeira. Vai, chamei o Xandão de casca de ovo. Que nem aconteceu <risos> com o podcast que a Titi participou. O cara te chamando de casca de ovo. Ah, isso daí é, pode ser falado. Isso daí é uma ofensa aos carecas ou não. Ou foi... Depende da conotação daquilo que foi dito. Se foi com um tom mesmo de repulsa ou não. Depende do contexto, depende, infelizmente, de quem é. Aí tem gente que fala assim, ah, mas então quer dizer que 
um, um político ele tem mais honra a zelar do que um cidadão normal. Que, tipo, ele vai ser mais ofendido. Se você ofender um político, é pior do que se você ofender um cidadão normal. Tem gente que, que bate nisso também. E não, não é isso. Tanto é que na, na, na alteração do CPC, eles colocaram... Não, da CLT, eles colocaram os danos morais relativos ao trabalho em X vezes ao salário. E a discussão foi exatamente essa. Então, um diretor que ganha 20 mil reais, se ele tomar a mesma ofensa que o um empregado que ganha 2 mil reais, ele vai ganhar mais dinheiro porque ele vale mais do que o empregado? Eu acho, inclusive, o contrário. Quando você tem uma figura pública, um político, que ele deliberadamente se expõe num cargo público, ele tem que ter essa casca mais grossa do que o cidadão comum que escolhe viver ali na reserva da sua vida privada. Uhum. É, o político ele tem que aceitar ser criticado, inclusive ele tem que aceitar é, uma coisa que é muito recorrente, é a perseguição a humoristas por causa de piadas. Enfim, ah. julga a piada se é de bom gosto, se é de mau gosto, enfim, é, é outro juízo de valor. Mas eu acho que um político jamais pode tentar censurar é, uma piada quando ele é vítima dessa piada. Porque é assim... É, ele, ele se expôs ao cargo público, ele que está lá no escrutínio da opinião pública. Então. É, isso não significa que a pessoa pode ofender a pessoa é, dele, não pode. sem ele na função, é, né? É, é, de novo, ah. aí nós voltamos à análise de, ca, de caso a caso. É, a, respeito, a respeito dessa questão dos humores, existe, inclusive, uma discussão jurídica muito, muito profunda é, com obras de grandes nomes em sentido contrário aí sobre o limite do humor, é o que é muito discutido, eu, eu acho que é uma discussão até que já está bem batida, mas, mas a minha opinião pessoal é de que a, a honra do político jamais, jamais pode ser colocada como, como acima da honra da pessoa comum. Mas aí indo para o conteúdo prático, se eu exponho minha opinião lá, sei lá, é... gente, não façam cortes porque eu estou brincando, ok? Estou dando uma situação, ó, ó fake news. É... Se eu falar assim, o... o Lula é um bosta, porque ele, como pessoa, ele tem mau caráter e ele é um péssimo presidente porque ele enfiou no bolso X milhões de reais e eu acho que não deveria continuar o Estado Democrático porque o, o brasileiro está muito deturpado por isso, porque o Lula é muito carismático e não sei o quê. Tô brincando, vou falar que tô brincando no meio, pra ninguém fazer corte. E aí, é, eu acho que a gente deveria virar, assim, um regime militar ali, um, ou uma monarquia. Isso é uma liberdade de expressão? A partir de que momento eu tô é, suscetível a tomar um processinho ali, uma representação, ou, que nem o Alexandre de Moraes fala, terrorismo? Na minha, na minha opinião, se essa tua fala fosse séria, porque a Tabata somente fez uma brincadeira Muito aqui. Muito obrigada. Uma, uma situação importante. <risos> Vamos reforçar. <risos> então, então, por favor, não façam cortes. É. Na, na minha opinião, é, você simplesmente falar isso e colocar como a tua opinião, seja no ambiente é, público ao extremo, como a rede social, seja no ambiente mais privado, eu não, eu não vi a configuração de nenhum crime. Isso não é um discurso é, de ódio? Não, não isso é um não é de ódio. Você não está um... tá pregando o, o, o fim de ninguém, você não está pregando a, a, que, que nenhum grupo ou que nenhuma pessoa deixe de existir ou nada disso. Você deu uma opinião política sobre uma figura pública. É, por mais que você tenha dado a tua opinião aí de uma forma... É... Agressiva. <risos> um, 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 não, mas é o que é, como falam, é, né? É, é, eu tava brincando, eu estava exemplificando. Inclusive, eu não vou dizer de qual parte da, da fala da Tabata, mas eu concordo com uma parte dela. <risos> não vou dizer de qual. Uhum. Mas, mas eu não, não vi crime. De novo, o Lula, presidente da República, é um político que se submeteu à opinião popular. Se colocou em um lugar de destaque, para felicidade dele, ele teve, é, teve sucesso, voltou a ser presidente do Brasil. Então ele tem que saber que ele está sujeito a, a, a esse tipo de crítica e ele tem que, tem que saber aceitar isso do, da melhor forma possível. É, de novo, acho que quem ainda poderia reclamar disso, de repente, é uma pessoa que se reservou ali na sua vida privada, que não quer atenção de ninguém, que não, que não se, se colocou numa situação de se tornar uma figura pública e recebe um, uma crítica semelhante. Mas, de novo, é, como tudo no direito... Depende, como tudo no direito, a gente tem que analisar o, o caso. E é importante fazer um adendo também de que isso não quer dizer que as figuras públicas possam ser criticadas a rodo e que para elas não vale a liberdade de expressão. Não é, é que o alcance da, das coisas que elas falam e que elas fazem é muito maior do que um cidadão comum. 
Claro. É, de, de, vamos dar um exemplo prático aqui. É, por várias vezes nós vimos é, pessoas ligadas ao ex-presidente, de fato, é, pregarem é, o estado de exceção. É, nós vimos... É, falarem abertamente... Não, em, golpe de Estado, em... como se fosse algo normal. Mas você não viu nenhuma vez o ex-presidente falar nisso. Porque ele Sim. sabe que a responsabilidade dele é uma. Uhum. E, e, e acho que até, até fazendo uma crítica bem clara aqui de forma muito covarde, deixou que a militância operasse isso. E, e se isso foi feito é, de alguma forma mais pública, isso ficou ali dentro do, do, dos grupos de WhatsApp, da, da, das redes sociais aí do, do, dos louquinhos lá do dia 8 de janeiro. Uhum. Então... É, de novo, você vê que eles têm ciência da, da extensão da responsabilidade deles a, a respeito desses fatos, porque cada um ali ficou na sua. Sim. Aconteceu tudo aquilo, o Bolsonaro já estava fora daqui, é, quem operacionalizou tudo, quem organizou toda aquela manifestação, a princípio não apareceu. É, nós vamos saber agora, parece que agora vai ter a CPI a respeito desses atos. Agora a gente vai começar a ver quem são os responsáveis. Com certeza também tem responsáveis no atual governo que sabiam do que ia acontecer ali e não fizeram nada. É, mas, enfim, essa questão da liberdade de expressão é inevitavelmente é uma coisa muito sensível. E acho que sempre que a gente trata de direitos fundamentais, de, 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 de garantias fundamentais, a gente precisa fazer uma análise muito pormenorizada do caso. E, de novo, isso não vem acontecendo assim. Vem acontecendo na, no, no atacado. Tô, casos muito diferentes estão sendo tratados de forma muito semelhante. Nossa, é verdade, né? Você tá falando essas coisas, a gente tocou num assunto tão legal que eu vou levar isso para aula. 